നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഡിപ്പെൻജർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലംസമായിട്ട് ഡിപ്പെൻജർ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ലംസം അതായത് ഡിപ്പെൻജറിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ലംസമായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതിൽ ലംസം എന്ന് പറയുന്ന ആ കേസ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നെക്സ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഷെയർ പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ തന്നെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻജർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അത് ഡിപ്പെൻജർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ ഉണ്ട് അറ്റ് പ്രീമിയം ഉണ്ട് ഒരറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിപ്പെൻജേഴ്സ് അറ്റ് പാർ ആണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് പാറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഷെയറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളിനൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഡിപ്പെൻജറിൻ്റെ എൻട്രി വരിക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിപ്പെൻജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മളത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിപ്പെൻജേഴ്സ് ആണ് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഡിപ്പെൻജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഡിപ്പെൻജേഴ്സ് ഇനിയിപ്പോൾ എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ എക്സസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഡിപ്പെൻജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് നമ്മൾ ഷെയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത് ആ സെയിം തന്നെയാണ് ഡിപ്പെൻജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എക്സസ് കിട്ടിയ ചിലപ്പോൾ എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോറാറ്റ ബേസിസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയറിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ എക്സസ് കിട്ടിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചിലപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഡിപ്പെൻജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിപ്പെൻജർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഡിപ്പെൻജർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിപ്പെൻജേഴ്സ് അതിനുശേഷം അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിപ്പെൻജർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അതിനുശേഷം കോൾ മണി ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഡിപ്പെൻജർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിപ്പെൻജേഴ്സ് അതിനുശേഷം കോൾ മണി റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിപ്പെൻജർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഷെയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ സെയിം തന്നെ തന്നെയാണ് ഡിപ്പെൻജറിൽ വരിക അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻജർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇഷ്യൂ അറ്റ് പാർ ആണ് ഗ്ലോബൽ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്പെൻജേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് പേബിൾ അറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ തേർട്ടി വൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഓൾ ഡിപ്പെൻജേഴ്സ് വെർ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് and all the amounts were received അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിപ്പെൻജേഴ്സ് ആണ് റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഓൾ ഡിപ്പെൻജേഴ്സ് വെർ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഡ എമൗണ്ട്സ് വെർ റിസീവ്ഡ് എന്നാണ് അത് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത എല്ലാ ഡിപ്പെൻജറും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻജറിൻ്റെ പേര് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻജേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻട്രി നമുക്ക് ചെയ്താൽ ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്പെൻജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിപ്പെൻജർ ആണല്ലോ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആണ് That is 2 lakh. അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ആണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്പെൻജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് എൻട്രി ആണ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്പെൻജേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ വരുമ്പോൾ എൻട്രി ആണ് ഡിപ്പെൻജർ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്പെൻജർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻജേഴ്സ് തേർട്ടി ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു അലോട്ട്മെൻറ്റ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ ലാക്ക് വരും അതിനുശേഷം അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട
ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതായത് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിബെഞ്ചറിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ എൻട്രി ഇതും ജസ്റ്റ് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഷെയർ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിബെഞ്ചർ ഈസി ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് പ്രീമിയം ആണ് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിലോ ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ നോർമൽ കേസിൽ പ്രീമിയം വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഷെയറിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയർ പ്രീമിയം എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുക എൻട്രിയിൽ അപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ആണ് എനിക്ക് ഈസ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലാണ് പ്രീമിയം വരുന്നതെങ്കിൽ എൻട്രി എന്താവും ഡിബെഞ്ചർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു 12% പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അവിടെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് വന്നത് അത് ട്വൽവിന് ആകണം എന്നില്ല ഫോർട്ടീൻ ആവാം ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രീമിയം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഡിബെഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതിലാണ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം കാണിക്കുക അലോട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ വരുന്ന എൻട്രി ഉണ്ടല്ലോ ഡിബെഞ്ചർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടൊരു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആർ കെ മാർബിൾസ് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് അറ്റ് വൺ ടെൻ പേ പ്ലസ് ഫോളോസ് വൺ ടെൻ പേ പ്ലസ് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന വൺ ടെൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എബവ് ഫേസ് വാല്യൂ അതായത് ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രീമിയം ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫേസ് വാല്യൂ വൺ ടെൻ ആണ് നമ്മൾ പേ അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെൻ ആണ് അവിടെ പ്രീമിയം വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ റുപ്പീസ് തേർട്ടി ആണ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ ആണ് പ്രീമിയം ബാക്കി ട്വൻറ്റി ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരിക ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർട്ടി ആണ് ഫസ്റ്റ് കോള് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റി എയ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി എന്തായിട്ട് വരും വൺ ടെൻ ആയിട്ട് മാറും ദ ഡിപെൻഡേഴ്സ് വർ ഫുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് എമൗണ്ട്സ് വർ ഡ്യൂലി റിസീവ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത എല്ലാ ഡിപെൻഡറും തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്താൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ലെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് തേർട്ടി നമുക്കറിയാം എമൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ബാങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രീമിയം അടക്കമുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ബാങ്കിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ബാങ്കിന് എൻ്റർ ചെയ്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രീമിയം അടക്കമുള്ള എമൗണ്ട് പ്രീമിയം അടക്കമുള്ള ആ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കണം ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ലെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം പ്രീമിയം അതിൽ ടെൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രീമിയത്തിലേക്കും വൺ ലാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിബെഞ്ചറിലേക്കും കാണിക്കുക അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിൽ വൺ ലാക്ക് ഡിബെഞ്ചറിലേക്കും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിലേക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അലോട്ട്മെൻറ്റ് എൻട്രി ആണ് ഡിപെൻസർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡിപെൻസേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ടു ലാക്ക് എന്ന് കിട്ടും അതിനുശേഷം അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ലെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിപെൻസർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് കോൾ ലെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിപെൻസർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ലെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിപെൻസേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ട